ये है इस डमरू की आकृति इसका ना तो कोई अंत है ना आरंभ ये अनंत है बिल्कुल हमारे संबंध की भांति मुझे जाना होगा ते हक की पुकार है मुझे प्रतीक्षा है उस क्षण की जब मानसरोवर के ये हिम पिघलेंगे जब यहां पुनः जीवन की कोपले फूटेंगे जब मानसरोवर में हंसों का वही जोड़ा फिर से दिखेगा जो शिव और शक्ति के साथ उनके अनंत प्रेम का प्रतीक सती पिताश्री ने तुम्हारे सम्मान में इतनी बड़ी और भव्य सभा का आयोजन किया है और तुम हो कि यहाँ विचारों में खोई हुई हो ऐसा भी क्या सोच रही हो स्वयं को वैरागी कहते हैं आप परंतु अब भी आप इस पलाश की पुष्ट से लगा रखते हैं सती तुम्हें स्मरण है मैंने पिताश्री से क्या कहा था कि मैं अपना वर स्वयं चुनूंगी और मुझे लगता है जैसे मुझे मुझे वो व्यक्ति मिल गया सच किंतु तो तुम इतना चिंतित क्यों हो क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि पिताश्री मेरी भावनाओं को समझेंगे या नहीं कदाचित वो ये ना समझ पाए कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे लिए उनसे योग्य और कोई नहीं यदि पिताश्री के समक्ष कोई अपना पक्ष रख सकता है अपनी बात मनवा सकता है तो वो केवल तुम ही हो वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेंगे अब चलो सभा में सभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं राजकुमारी सती की राजकुमारी सती की राजकुमारी सती की राजकुमारी सती की आयुष्मान भव आज मैंने यह सभा इसीलिए बुलवाई है ताकि मैं आप सबको बता सकूं कि मुझे अपनी पुत्री सती पर गर्व है एक पिता होने के नाते नहीं अपितु प्रजापति दक्ष होने के नाते भी इसने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया आज सती ने हमारे राज्य और समूची सृष्टि में फैलने वाली भयंकर महामारी की समस्या से निदान बड़ी ही दक्षता पूर्वक किया इसलिए आज से संसार सती को दक्षिणी सती के नाम से जानेगी दक्षिणी सती की दक्षिणी सती की दक्षिणी सती की उत्तम अति उत्तम निश्चय बड़े गर्व का क्षण है सती को दक्षिणी की उपाधि जो मिली और ये इस योग्य है भी किंतु पिताश्री एक बात की कमी है इतने महत्वपूर्ण क्षण में सती के श्रृंगार में थोड़ी कमी है <laughs> कोई बात नहीं मैं हूं ना मैं इस कमी को पूर्ण कर देती हूं इस भस्म से श्रृंगार कीजिए अपनी प्रिय पुत्री सती का यर्थ की बातें मत करो 
यदि आपको मेरी बातें व्यर्थ प्रतीत हो रही है तो आप स्वयं सती से पूछ लीजिए पूछिए इससे कि आज ये महल से बाहर किससे मिली थी और पिताश वो वही व्यक्ति है जिसके साथ मिलकर सती ने सृष्टि पर आई हुई इस विपदा को दूर किया है सती कौन था वो शिव अब मेरा कार्य स्वयं पिताश्री करेंगे वो सती और शिव को कभी नहीं मिलने देंगे सती ये पहला और अंतिम अवसर है जो तुम्हारे मुख से उस कपाली शिव का नाम निकला यदि तुम अपने पिता का सम्मान करती हो तो अब से ना उस शिव से कभी मिलोगी ना ही उसका नाम कभी लोगी सब कुछ मेरी मंशा के अनुरूप ही हो रहा है अब जैसे ही तारका सुर की तपस्या पूर्ण होगी मैं अपनी अगली चाल चल दूंगी और मुझे विश्वास है कि वो भी सफल होगी ओम ब्रह्म देवाय नम असुरों से ब्रह्म लोग जीतने के पश्चात ऐसा प्रतीत हुआ था जैसे समय के साथ साथ सब कुछ स्वयं ही उचित हो जाएगा किंतु तो जिस प्रकार से तारकासुर तपस्या कर रहा है ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे उसे दर्शन देने ही होंगे अन्यथा यह मेरे प्रत्येक भक्त की भक्ति भाव का अपमान होगा ओम ब्रह्म देवाय तारकासुर की तपस्या पूर्ण होने से पूर्व शिव और शक्ति को पुनः एक होना ही होगा अन्यथा आपसे वरदान पाकर तारकासुर वज्रंग से भी अधिक उत्पाद बचाएगा सृष्टि का अस्तित्व संकट में आ जाएगा किंतु अब तो शिव का सती के पास जाए या उनसे संपर्क साधना और भी कठिन होगा पिताश्री आपने मुझे दक्षानी की उपाधि देकर सम्मानित किया है क्योंकि आप मुझ में अपनी छवि देखते हैं आपको विश्वास है कि मुझ में उचित और अनुचित की समझ है परंतु पिताश्री शिव को लेकर हम दोनों की भावनाएं इतनी विपरीत क्यों है मेरे पूरे जीवन में मैंने आज तक कभी भी शिव का नाम नहीं सुना यहां तक कि उनके विषय में भी मैं अज्ञात थी परंतु आज आज मुझे उनके बारे में सब कुछ पता चल गया कि, कि उनकी उपाधि कितनी ऊंची है यदि ब्रह्मदेव सृष्टि के रचयिता है विष्णु संचालक तो शिव संघारक है उन्हीं के कारण सृष्टि के सृजन का चक्र पूर्ण होता है यहां तक कि उन्हीं के त्रिशूल ने सृष्टि को प्रलय से बचाया है इतने शक्तिशाली होने के पश्चात भी उनमें लेश मात्र भी अहंकार नहीं है बल्कि उन्होंने सांसारिक मोह माया त्याग कर वैराग्य का जीवन धारण कर लिया है लोग उन्हें पूछते उन्हें आराध्य कहकर पुकारते हैं उनकी आराधना करते हैं उनकी शरण में जाते हैं उनका गुणगान करते हैं परंतु आप पिताश्री आप उनसे इतनी घृणा करते हैं कि कि अपने राज्य में उनकी आराधना तो दूर उनके नाम लेने पर भी प्रतिबंध लगा रखा है पिताश्री हमारे राज्य में ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहां शिव का वास हो जबकि शिव का स्थान तो अध्यात्म और दिव्यता का स्थान है अर्थात तुम वहां गई थी जहां वो कपाली शिव वास करता है हाँ मैं वहां गई थी
और मैंने जाकर देखा कि वो स्थान प्रेम शांति साधना के चरम शिखर पर स्थित है पिताश्री वो स्थान तो सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है जहां बिना किसी भेदभाव के सबका स्वागत होता है आपके लिए इस भस्म से श्रृंगार करना अपमान के समान होगा परंतु मेरे लिए यह सम्मान होगा शिव के साथ होना मेरे लिए गर्व की बात होगी तुमने सदैव मेरा सर गर्व से ऊंचा रखा है किंतु आज एक पिता के रूप में नहीं अपितु प्रजापति दक्ष के रूप में भी तुमने मेरी सोच समझ और निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगाया यदि तुम्हें आप भी लगता है मेरा निर्णय गलत और उस कपाली शिव का निर्णय सही है तो मुझे एक कार्य करना होगा और मेरा शीश काट दो फिर तुम और वो शिव एक ही पाप के भागी बन जाओगे क्योंकि उस शिव ने भी भरी सभा में तुम्हारे दादा श्री का पंचम शीश काटा था विश्वास नहीं हो रहा तो वो देखो और जिस त्रिशूल को तुम सृष्टि का संरक्षक मानती हो वही त्रिशूल सृष्टि के रचयिता के रक्त से रंजित संसार के हित के लिए मैंने ये त्रिशूल पुनः धारण कर लिया है कैलाश पर भी लौट आया परंतु यहां मैं सृष्टि से पुनः जुड़ने के लिए नहीं आया अब तू स्वयं को सृष्टि से दूर करने के लिए आया मैंने साधना में लीन होने का निर्णय लिया है ताकि अपने जीवन के उस सत्य की प्रतीक्षा कर सकू जो शाश्वत जो मेरे अस्तित्व का आधार है मैं साधना में लीन रहूंगा तब तक जब तक कैलाश की स्वामिनी मेरी देवी पुनः लौट नहीं आती मां मुझे शिव से मिलना ही होगा मुझे यह जानना है कि उन्होंने परमपिता ब्रह्मदेव के पांचवें शीश को काटा सती मैं तुम्हारी मनोस्थिति समझ सकती हूं किंतु तो इस संदर्भ में तुम जितना अधिक सोचोगी उतनी ही अधिक तुम्हें पीड़ा होगी मां आप जानती है ना कि पिताश्री ने मेरा नाम सती रखा है और सती का अर्थ है जो सत्य है वो सतत है मां यदि पिताश्री की बातें सत्य है कि शिव ने अहंकार में चूर होकर ब्रह्मदेव के पांचवें शीश को काटा था तो मैं वचन देती हूं कि मैं शिव को कभी नहीं देखूंगी परंतु उससे पूर्व मां मुझे शिव का सत्य भी जानना आवश्यक है ठीक है सती 
किंतु मुझे वचन दो परिणाम चाहे जो भी हो शिव से मिलने के बाद तुम अवश्य यहां लौटोगी किंतु तुम शिव को ढूंढोगी कहा पता नहीं क्यों मां मुझे ऐसा लगता है जैसे एक स्थान है जहां शिव अवश्य होंगे और ऐसा आभास हो रहा है जैसे वो स्वयं स्वयं मुझे पुकार रहे कौन सा स्थान कैलाश पूजा में विघ्न डालने के लिए क्षमा करें प्रजापति किंतु राजकुमारी सती अपने कक्ष में नहीं है आपके आदेशानुसार उनके कक्ष के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी थी किंतु फिर भी उसने पिताश्री की आज्ञा की अवहेलना की और ये तो हम सभी जानते हैं कि वो इस समय किससे मिलने गई है उस शेफ से आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने अपने पिता के आज्ञा का उल्लंघन करके अपने घर की चौखट पार की हो केवल इसलिए ताकि मैं कैलाश की चौखट पार करके आपके पास आ सकू शिव अब जब मैं यहां से जाऊंगी तो या तो लौट कर कभी वापस नहीं आऊंगी या तो स्वयं को आपके प्रेम में समर्पित कर जाऊंगी आप तो महाज्ञानी है जानते ही होंगे कि मैं यहां क्यों आई हूं केवल धरती नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड में जाकर ढूंढो कल सूर्योदय से पूर्व मुझे राजकुमारी सती यहां चाहिए इस महल में जो लोग सती को महल छोड़कर जाने से नहीं रोक पाए आपको क्या लगता है वो उसे पुनः यहां ला पाएंगे इस दायित्व का वहन मुझे करने दीजिए पिताश्री वेता सुन दैत्य माता दीति तुम्हारा आह्वान करती है मेरे पिता के आदेश की अवहेलना की है उस सती प्रजापति दक्ष का अपमान किया है वो चाह कहीं भी है उसे यहां लेकर आओ और हां यदि तुम्हें किसी ने रोका तो उसका नाश कर दे मैं जानता हूं कि तुम यहां क्यों आए हो और ये भी देख पा रहा कि जिस दृष्टि से तुम मेरे त्रिशूल को देख रही हो वो उस दृष्टि से भिन्न है जिससे तुम इसे पहले देख रही हो अब तुम्हारी दृष्टि में 
ये पाप का अंत करके संसार में संतुलन स्थापित करने का साधन मात्र नहीं रह गया क्योंकि अब इस पर तुम्हें अपने पिता में ब्रह्मदेव के रक्त के छींटे दिखाई दे रहे मुझे केवल सत्य जानना है कि क्यों आपके त्रिशूल ने ब्रह्मदेव के पांचवे शीश को काटा तो यहां हो तुम <laughs> कौन हो तुम चले जाओ यहां से चला जाऊंगा किंतु तुम्हें अपने साथ ले जाने के बाद <laughs> 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 <laughs>